இப்போ நம்ம போன வீடியோ வரைக்கும் முக்கியமான உள் உள்ளுன்னு சொல்லப்படுற கடக்கப்பட வேண்டிய குரு சன்னிதானம்ன்றத தஞ்சமடைய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பகுதி இதுதான் ஆன்மீகத்தினுடைய முதுகெலும்பு இது இந்த இதில் டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தான் நீங்கள் ஆன்மீகத்துக்கு வந்திருக்கீங்க அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் கிளியராக வந்து சும்மா ஏறுன்னு சொல்லியிருக்கோம் சும்மா ஏறுல வந்து என்ன இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கா தலை எழுந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு மனையை உட்காந்துட்டு இருக்கார் இல்லாட்டி நடந்துக்கிட்டே கூட சும்மா இருக்கலாம் மொத்தத்தில் வந்து நம்ம மூ மூன்று இயக்கங்கள் முக்கியமான இயக்கங்கள் ஒன்று வந்து எண்ணங்களாக அலைஞ்சு கொட்டிருக்கு போது அங்கும்போது என்னப்பா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தூங்கி இருந்தியாப்பா நீ மொத்தமே இல்லையே இப்போ உட்காந்துட்டு இப்படி வந்து கவலைகளை இழுத்து போட்டுக்கிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கே உடம்பு வியாதி பணம் இது உறவுகள் சரியில்லாமல் இருக்கிறது உலகத்தில் பிரச்சனைகள் அது இதுன்னு உடைமைகளுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனைகளை இவ்வளோலாம் இழுத்து வச்சுட்டு யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கே எங்கே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பார்வை இந்த பார்வையை வந்து நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பழகினாதான் அந்த ஒரு மணி நேரம் கூட உட்காந்துட்டு பண்ண முடியும் நல்லா இதுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் பிளேஸ் எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போவே அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் நீங்கள் இப்போ கேட்கும் பொழுதே சும்மா இருக்க ஆரம்பிக்கணும் உள்ள சரியா எண்ணங்கள் வர இடத்துல அப்புறம் எண்ணங்கள் எண்ணுபவனை பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் எண்ணங்களை பார்க்க முடியாது எண்ணங்களை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எண்ணுபவன் நினைப்பவன் தான் நீ யாருப்பா குணர் முன்னாடி இல்லாம கிடந்தில்ல செத்தவன் போல கிடந்தில்ல தூக்கத்தில் அப்படின்றதுனால தான் தூக்கத்துக்கு எழுந்த உடனே பாருங்கன்ற புரியுதா ஏன்னா அங்கே அகந்த புத்தி மனம் மூணு ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இவன் தான் இப்படி உருட்டுறான் இவன் தான் புத்தியில் கவனத்தை மாற்றுறான் திசை திருப்புறான் இந்த கவனத்தினால தான் இவ்வளோ எண்ணங்கள் வந்தது எனக்கு மொத்தம் அதை ஞாபகப்படுத்தினா சில குழந்தைகளுக்கு சில ஞாபகப்படுத்தினா ஒரே அழுவும் இல்லை சில பெரியவங்களே இது இல்லை ஐயோ அவர் எதிர்க்க அதை பேசிடாதீங்க பேசிட்டா பிரச்சனை ஆகிடும் அப்படின்னா ஒரு கோபம் தரும்னு அர்த்தம் கரெக்டா எல்லாம் உள்ள டைட்டாக இருக்காங்க எண்ணங்களில் உணர்ச்சிகளில் அகந்த இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிற மாதிரி நம்ம கிட்டே நம்ம பயப்படணும் நம்ம அதனால தான் சும்மா இரு வந்து செட் பண்ணும் பிளாட்ஃபார்மை இது வந்து சும்மா வந்து வெட்டி தியானம் கிடையாது கண்ணை மூடிக்கிட்டு பண்ணுற தியானம் கிடையாது கண்ணை மூடிக்கிட்டும் பண்ணலாம் வேலை பண்ணிக்கிட்டவும் பண்ணலாம் கத்தலை இருந்து உங்கள் வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டே கூட சும்மா இரு பண்ணலாம் ஆக மொத்தத்தில் சும்மா இருத்தல் தான் உச்சக்கட்ட ஒரு அணுகுமுறை மெய்ப்பொருளை புரியுதா பரம்பொருளாக ஒருத்தம் மாறணும் உண்மை பொருளாக ஒருத்தம் மாறணும் ஆன்ம ஞானம் அடையணும்னா சும்மா இருக்கிறதுன்றது தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் பண்ணணும் அதனுடைய பேஸ் என்ன முக்கியமாக இந்த மூணு கோஷங்கள்லையும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை கிளியராக எப்போவுமே ஞாபகத்துக்களை வச்சுக்கணும் கொத்தனை இல்லை பிரபஞ்ச பிரச்சனையும் இல்லை உலக பிரச்சனையும் கிடையாது அரசியல் பிரச்சனையும் கிடையாது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது ஏன்னா நானே கிடையாது ஸோ நான் நாள் தான் எல்லாம் வருது அதனால் இப்போ எல்லா காரியெல்லாம் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து கல்யாணம் ஆகிருக்கலாம் கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்கலாம் நல்ல ஆரோக்கியம் இருக்கலாம் நல்ல ஆரோக்கியம் இல்லாமல் இருக்கலாம் படிப்பறிவு இருக்கலாம் படிப்பறிவு இல்லாமல் இருக்கலாம் பணம் இருக்கலாம் பணம் இல்லாமல் இருக்கலாம் நல்ல உறவுகள் இருக்கலாம் எல்லாட்டையும் அனாதையாக இருக்கலாம் எல்லாமுமே வந்து போய் கொத்தும் எல்லாம் பதிவுகள் கரெக்டா ஏன்னா அதுதான் அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதை அழிக்கிறதுக்கு தான் சும்மா இருக்கணும் அது அதான் சும்மா இருக்குதுன்னா என்ன எண்ணெய் ஒரே எண்ணமயமா இருப்பேன் எண்ணமயமா இருக்கும் பொழுது எண்ணுபவன் யாருன்னு நீ பார்க்கணும் எண்ணுப ஏன்பா உனக்கு எங்கேருந்துப்பா இவ்வளோ யோசனை வந்ததுன்னு நீ உன்னை பார்த்து கேட்கணுமா இல்லையா இப்போ மற்றவங்கள தான் கேட்குறோம் ஏன் ஓயாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு மற்றவங்களை சொல்கிறோம் நீங்களே பேசிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் கேட்கணும் நீங்கள் உங்களை தானே கேட்கணும் உங்கள் மனத்தை தானே கேள்வி கேட்குறீங்க அந்த மனத்தை கேள்வி கேளுங்க கேள்வி கேட்குறதுக்கு வேலை அது ஒரு பார்வை அங்கே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு பார்வையாக பார்ப்பீங்க இன்னும் ரொம்ப நேரமாக கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் புரியுதுங்களா அப்ப நில்லாம போயிடும் ஒரே கணத்தில் இல்லாம போயிடும் ஒரே கணத்தில் இல்லாம போயிடும் ஆனா அதை நம்ம மறுக்கும் புரியுதா அது போயிட்டு வேற ஏதாவது உனது அங்க கொடுத்தனம் பண்ணலாம் பார்க்கும் புரியுதா வேற ஒரு பிரச்சனை ஆமா அப்படி இழுத்து இழுத்து சுத்தம் பண்ண பண்ண வந்துடும் கிரிப்புக்கு புரியுதா இப்பதான் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கோம் இல்ல பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் அதனால கிரிப்புக்கு வந்துடும் தைரியமா பண்ண சரியா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு மெயின் இதுக்கு அடுத்தது வந்து வெளியில் இருக்கிற அடுத்த உரை வந்து பிராணமய கோஷம் அதாவது இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது ஒரு உடலற்றதாக இருக்கு பௌதீக உடலற்றதா இருக்கு பொறுமா பௌதீக உடல் வேண்டியது வேண்டியதா இருக்கு இதுகள் இந்த கூத்துக்கு புரியுதா இந்த பதிவுகளுக்கு இது வரைக்கும்
மனோமய கோஷம் விஞ்ஞானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் இதெல்லாம் சூக்குமோ ஆன்ம பொருள் கூட சூக்கு சூக்குவம் கூட கிடையாது அது இல்லவே இல்லை சூக்கும் பொருள் கூட கிடையாது அது அதுதான் ஒரே பொருள் புரியுதா இருக்கிறதுலயே எது வந்து இருப்புலயே இல்லாம இருக்கோ அதுதானே இல்லாம இருக்க முடியும் கரெக்டா அதனாலதான் உள்ளே கடன்றாங்க சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அடுத்த உரைங்க என்ன உரை இது பிராணமய கோஷா அதாவது அதாவது சுவாசம்ன்றத சேர்த்துக்கிட்டு எல்லா அவயவங்களையும் உடலை ஆஸ் எ ஸ்ட்ரக்சர் இந்த சொரூபத்திலேருந்து இந்த சொரூபத்தை தெரியாத பிரிஞ்ச அறியாமையினால பிரிஞ்ச புத்தியை அகந்த அறியாமையினால புத்தியா மாறுற அகந்த புருமா புத்தியா மாறுற அகந்த அதுக்கு கீழே என்ன மயமா நிறைய தவறான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆன்மீகத்திலேருந்து லௌகீகத்திலேருந்து எல்லாத்த பற்றியும் உண்மைன்னு நினச்சிக்கிட்டு புத்தியில் இருந்ததெல்லாம் உண்மை தான் உண்மையாக தானே இருக்கும் சொரூபத்தை உடராதுனால எல்லாம் உண்மையாக தானே இருக்கும் ஸோ அப்படி உண்மையாக ஆக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுது அதெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்கலாக வந்து நான் பார்க்கணும் நான் கேட்கணும் நான் அனுபவிக்கணும் தொட்டு அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு உயிராகவே மாறுகிறது இது பௌதீக மிஷினாக மாறுது நம்மளுடைய பிறப்பெல்லாம் என்ன பிசிக்கல் மிஷின் அதை டிவைஸ் பண்றது இதுதான் எது புத்தி தான் அகந்த தான் அகந்த தான் பிறவி எடுக்குது ஏன்னா சாஃப்ட்வேருக்கு தானே மேல மானிட்டர் போடுறீங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மொபைல்ல இருக்கிற பேசுற சக்திக்கு உண்டான சிக்னல்ஸ் வர இடத்த வந்து மேல டப்பா போட்டு மூடி டச் ஸ்கிரீன் எல்லாம் மாத்தி விக்கிறீங்க கரெக்டா நீங்க வந்து மொபைல் கேஸா முக்கியம் போனா முக்கியம் அதுல இருந்து பேசணும் பார்க்கணும் புரியுதா சோ அந்த பேசணும் பார்க்கணும்ன்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ் தானே உள்ள தாபம் புரியுதா அறியாமையினால நானுக்கு நான் வந்து புத்தியாவும் இருக்கு மனமாவும் இருக்கு ஸோ அப்போ ஊடகம் ஊடகம் வந்து தன்னை முடிச்சுக்கிறதுக்கு அப்ப என்ன பண்ணுது ஏங்குது அதை போய் தொட முடியலேன்னும் போது தொடர்றதுக்கு உண்டான ஒரு கை வருது இதை வந்து அப்படி வரைஞ்சு பார்த்தா நல்லா இருக்குமே இந்த படத்தை அப்படின்னு ஒரு நினைக்கும் போது அவன் ஓவியனா பிறக்கிறான் அவனுக்கு அந்த புத்தியில அந்த நுணுக்கம் தானே ஓவியம் உடம்புல யாருக்கு எல்லாருக்கும் இருக்க மாதிரி தான் விரல்கள் இருக்கு ஆனா அவங்க கிட்ட இருந்து ஓவியம் வருது இல்ல நம்ம கிட்ட இருந்து கிறுக்கல் தானே வருது எல்லாருக்கும் இருக்க மாதிரி தான் வாய்ஸ் இருக்கு ஆனா அவன் வந்து ராக ஞானம் வச்சுக்கிட்டு ஆலாவனை பண்றான் இல்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்து பிசிக்கல் டைமென்ஷனுக்கு எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுது பஞ்சபூதங்களில் வந்து சுவாசத்தை பிடிக்குது சுவாசத்தில் இருக்கிற உயிர்ப்பு தன்மையை பிடிக்குது எது இந்த ஒளி சுரூபத்தில் இருக்கிற ஒளி அறியாமையினால அகந்தையாக மாறி புத்தியில் இடம் கொண்டு கவனங்களாக இடம் கொண்டு அந்தந்த அந்த எல்லா இடத்துலையும் ஒளி இருக்கு ஆன்ம ஒளி இருக்கு பொறுமா சூக்குமத்தில் எல்லாத்துலேயும் ஆன்ம ஒளி இருக்கு ஆனா சூக்குமத்துல இருக்கிற ஆன்ம ஒளியை தவிர்த்துட்டு சூக்குமத்தை கடந்துருன்றோம் நம்ம புரியுதுங்களா சூக்குமம் கூட எனக்கு வேணாம்பா எனக்கு வந்து ஐடியாஸ் எல்லாம் வேணாம் ஆன்மீகத்துல எனக்கு உண்மையான பொருளாவே எனக்கு கிடக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணும் நீங்க வந்து புத்திய கிடக்கணும் புரியுதா ஆனா டவுன் ஆர்டர் அது என்ன பண்ணும் நீங்க இந்த மாதிரி தாபம் கொள்ளாட்டி தன்னை விசாரிக்க தலைப்படாட்டி என்ன பண்ணும் உடல் மயமா மாறும் உங்களை கண்ட்ரோல மீறி நம்ம பிஹேவ் பண்றோம் இல்ல உடம்பு உடம்பு என்னமோ தானா இயங்குற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்ல இல்லை உள்ள இருக்கிற நினைப்புகள் தான் அப்படி தெரி செலுத்துது அதுக்குன்னே அது என்ன பண்ணுது இதை அப்படியே கரெக்ட் பண்ணுது புத்தி வந்து கள்ளம் களவாணித்தனம் அத்தனையும் வச்சுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது மனத்துக்கு பூரா அது பரவிடும் வியாதி மாதிரி அப்புறம் புலன்கள் பூரா பரவிடும் எல்லாத்துக்கும் உடம்பு பூரா பரவிடும் புரியுதா அப்பதான் பத்து விதமான ஸ்பிளிட் மென்டாலிட்டி வந்துகிட்டே இருக்கும் புரியுதுங்களா இப்படி நுணுக்கமா வந்து செயல்படுற இடம் வரைக்கும் அதை டெப்ளாய் பண்ணும் அப்படி அது உடனடியாக உருவம் எடுக்கிற இடம் மூவ்மெண்டா புரியுதா மூச்சு இயக்கங்களா உள்ளுக்குள்ள அதுக்கு ஒரு உடம்பையும் வச்சுக்கும் அந்த உடம்புக்கு உயிரை கொடுத்துட்டு இது மூலமா நான் பார்த்தேன் நான் சும்மா நல்லா அனுபவிச்சேன்பா நேற்றுக்கு லஞ்சை நல்லா அனுபவிச்சேன்ப்பா இந்த செக்ஸை நான் நல்லா அனுபவிச்சேன்ப்பா இந்த செக்ஸை நான் நல்லா அனுபவிக்கலப்பா என் வாழ்க்கையில் செக்ஸே கிடைக்கலக்கப்பா அது இதுன்னு என்னென்னவோ எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் வந்து 
நல்லா நல்லா அனுபவிக்கல அந்த அனுபவிப்பான ஒரு சென்டராகவே ஆக்கி அதை பண்ணுறதுக்கு அந்த தேகத்தோடு சம்மந்தப்படுற இடம் வந்து இங்கே ஸ்தூல தேகத்தோட லிங்க் ஆகிற இடம் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேராக இருக்கிற அத்தனையும் மின்பொருள்கள் அத்தனையும் ஸ்தூல மானிட்டராக மாறி அங்கே அந்த காட்சியாக தெரியும்படியாக பண்ணுறது வந்து பிராணமய கோஷத்தில் தான் அதனுடைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது புரியுதுங்களா இதுவும் சாஃப்ட்வேர் தான் ஏன்னா ஸ்தூல உடலுக்கு முன்னாடி இது சாஃப்ட்வேர் இதுக்கும் பின்னாடி மனுமய கோஷம் சாஃப்ட்வேர் அதுக்கும் பின்னாடி இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து புத்தி அங்கே இருக்கிற அதை சீர்கெடுத்து வச்சுருக்கிறது நான் என்று பிரிஞ்ச அகந்தை அறியாமையினால ஸோ ஒன்றுத்துக்கு ஒன்றும் சாஃப்ட்வேர் அதனால் மூலமாக இருக்கிற நானை எவன் பார்த்துட்டோம்னா இந்த அஞ்சு கோஷத்துலேயும் புரியுதுங்களா இங்கே இப்படி அலையிறவன் எவன் உடம்பை தூக்கிக்கிட்டு வருமா ஆன்மீகத்துக்கு அலையட்டும் லௌகீகத்துக்கு அலையட்டும் யார் கண்ணை மூடிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான் இங்கே யார் புசு 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 புசுன்னு மூச்சை பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கான் அப்படி நாமனே பார்க்கணும் பிராணமய கோஷம் அதுதான் இப்போ நிறைய பேர் பிராணமய கோஷாவோட தான் லிங்க் பண்ணி சொல்கிறாங்க மூச்சு மூச்சு பயிற்சின்றாங்கல்ல மூச்சு விதமாக நீ வந்து அப்படியே இறைவன் அடையலான்றாங்கல்ல மூச்சில் அடைஞ்ச இங்கே என்னத்துக்கு அங்கே இன்னொரு நிலை இருக்கணும் மூச்சே இல்லாத நிலையாக மூச்சு போகிற நிலை ஒன்று ஏன் இருக்கணும் இறப்பு ஏன் இருக்கணும் மூச்சு தான் ஒரு பிரதானமான இருதுவாக இருந்ததுன்னா அதை வச்சுட்டு எப்படி உள்ளே கிடக்க முடியும் இல்லையா ஸோ இது வந்து பிராணமய கோஷா அப்புறம் வந்து இதுக்கு இதுக்கு மேலே இருக்கிறது கிளியராக இந்த பிராணமய கோஷா ஒரு பரிமாணத்துக்கு கொண்ட பௌதீக உடலை பெறுகிறது அதுதான் அன்னமய கோஷா தூல பௌதீக உடல் இப்போ கிளியராக என்ன ஆகிடுறாங்க இதே பிரபஞ்சத்தில் இவனும் ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி வந்து நிற்கிறான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி கரெக்டா ஒரு குழந்தை பிறந்துடுச்சு அப்படின்னு வாங்க குழந்தை பிறந்துன்னு என்ன இன்னும் ஒரு உருப்பிடி இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கு கரெக்டா ஆனால் என்ன பிறந்திருக்கு ஆக்சுவலாக அகந்தை வந்து தன்னுடைய வாசனை பதிவுகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கோசரம் உள்ளேருந்து வெளியில் உடல் வழியாக வந்து வெளில வந்துக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து வேறு எங்கேயோ நம்ம போய் அனலைஸ் பண்ண வேண்டாம் நம்ம இப்போ இந்த கஷணத்துலேயே வந்து நாம் வந்து நினைப்பவனை என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் தேகம்னு நினச்சிட்ருக்கோம் இல்லையா என்ன யோசனைன்னு கேட்டால் என்ன யோசனை யாரை கேட்குறோம் உருவத்தை பார்த்து கேட்குறோம் ஆக்சுவலாக அது வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் நடந்துட்டுருக்கு உள்ளே வெளியில் மேலே கீழே எல்லா இடத்துலையும் இருந்துட்டு அங்கேயும் சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணிட்டுருக்கோன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் அதை கிடக்கணும் இல்லையா அதனால் இப்போ ஸ்தூல பௌதீக அசைவுகள் அத்தனையுமே நீங்கள் வந்து என்ன இது அசை இது அசை அசைவிக்கப்படுவது புரியுதா அசைப்பது வந்து பிராணமயம் அந்த பிராணமயத்தை அந்த மாதிரி இன்டென்ஷன்ஸோடு அசைவிப்பது எண்ண அலைச்சல்கள் அந்த எண்ண அலைச்சல்கள் அந்த மாதிரி அசைவிப்பது வந்து புத்தியில் இருக்கிற அகந்தையனுடைய தனித்த உணர்ச்சிகள் திருப்பி அந்த அகந்தை தான் வந்து இந்த சகல இங்கே மாத்திரம் இல்லை ஒரு கல்லுலேயே இது இருக்குது அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா இங்கே ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அர்த்தம் நீங்களும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டா நீங்களும் வந்து ஒரு பௌதிக உடல்னால என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆள் பானி உடனே ஒரு ஐடி கார்டு வேணும் உனக்கு இங்கே முதல்ல உனக்கு சாப்பா குத்திடுவாங்க எல்லா கார்டும் வாங்கிக்கோ லைனா புரியுதா அப்படின்னு குத்திடுறாங்கல்ல அதை போல அணுத்துகள்லேருந்து இந்த பிரபஞ்சம் பூரா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மையமாக இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எங்கேருந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே சொருவோம் அஞ்சறிவு வரைக்கும் ஒரு மணல் தொகல் வந்து ஆன்ம பொருள் என்ன அதுக்கு ஜட பொருள் அது உணர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்புறம் அது உயிரா மாறுது ஒரு உளுத்தம் பருப்பு மணியே உயிரா மாறுது வண்டா மாறுது திருப்பி வண்டு இறக்குது திருப்பி அந்த சோ அந்த அந்த இறந்த அந்த இது அந்த மனம் புரியுதுங்களா உயிரா இறந்த கிளீனா கிறிஸ்டலைஸ்டு உடம்பை எடுத்துருச்சு இப்போ அடுத்த அசண்டிங்கில் வேற எங்கேயாவது போகும் புரியுதா அதுக்கு வந்து எந்த இடையூறும் கிடையாது பஞ்சபூதங்கள் ஏன்னா பஞ்சபூதங்கள்லாம் மெட்டீரியல் அதுக்கு இப்போ வந்து பிராணமய கோஷத்தில் எப்படி இருக்கு இப்போ நம்மளுடைய நினைவுகள்லாம் கூட பிராண இயக்கங்கள் கரெக்டா பாட்டு வந்து என்ன அப்படி இப்போ லைட்டாக போகுது இல்லை உள்ள அப்படி பார்க்கணும் இல்லை போன வாரம் அங்கே போயிருந்தீங்களே என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த அந்த இடத்துக்கு போயிடுறோம் இல்லை நம்ம அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு இயக்கம் தானே நடக்குது அந்த சேனலில் போடுங்கன்ற மாதிரி தானே அந்த அன்னைக்கு போயிருந்தீங்களேன்னு கேட்கும்போது அங்கே போகுது அப்படின்னு பிராண இயக்கம் உள்ளேயும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு வெளியே மிக்ஸ் ஆகி
பிரபஞ்சமாகவும் இருக்கு இதில் வந்து நம்ம பிரமிச்சு நிற்கிறோம் இதனோட உண்மை தெரிவிக்கப்பட்டாலுழிய பதிவுகள் இதெல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு இதில் நீ பண்ணுறதுக்கே ஒன்றும் கிடையாதுன்ற உண்மை தெரிவிக்கப்பட்டாலுழி இது ஒன்றும் தெரியுதுக்கு சான்ஸ் இல்லை தனக்கு புரியுதா ஸோ இது வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மயமாக செட்டில் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி தான் அந்த பிரபஞ்சம் பூரா எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்மளையும் சேர்த்து புத்தியிலேருந்து பெரிய எல்லை இல்லாத ஆகாசம் பஞ்சபூதத்தினுடைய பெரிய டைமென்ஷன் அதுதான் கடைசி கரெக்டா ஸ்தூலத்தில் ஆகாசம் தானே இன்ஃபினிட் ஸ்பேஸ் அது வரைக்கும் எல்லாம் ஸ்தூல எழுச்சிகள் நம்ம உணர்ச்சியிலேருந்து ஸோ இவைகளில் வந்து ஆன்ம பொருள் கிடையாது ஆனால் மனிதனுக்கு மாத்திரம் இவன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மாத்திரம் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா இவனுக்குள்ளே இந்த மூணு இயக்கங்கள் வந்து அவன் பார்க்குறான் உள்ளே ஒரு பசு பார்க்கலை பசுவுக்கு எண்ணம் கிடையாது பெருமை புள்ள பார்த்துக்கிட்டு நாட்டத்தோட அப்படி சுற்றிக்கிட்டு தாம் பசுன்னு தெரியாது அது தன்னுடைய ஆகாரம்னு தெரிஞ்சு சயின்டிஃபிக்காலாம் போகல அது மாட்டுக்கு போகுது இயற்கையோட இயற்கையாக அது இருந்துக்கிட்டு இருக்கு சரியா ஸோ இது வந்து அஞ்சறி வரைக்கும் இருக்கு இவன் இவன் ஒத்தம் தான் பாக்கியம் பண்ணவேன் அந்த பாக்கியத்தில் கூட அவன் வந்து அந்த இந்த மூணு அவனை துன்புறுத்தும் பொழுது எல்லையெல்லாம் துன்பத்துக்கு ஆட்படுத்தும் பொழுது என்னதான் போக்கு எனக்கு இங்கே அப்படின்னு அந்த நான் நாள் அவன் வருபட போகும்போது அவனை வறுக்குது அது புரியுதுங்களா வாட்டுது வாட்டும்போது அந்த புத்தி அவன் கேட்குறான் என்னதான் எனக்கு போக்கு இறைவா கடவுளே எங்கே இருக்க யார் நீ அப்படின்னு வெளியிலலாம் போயிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அழுத்து வரும்போது அவனுடைய சுப வாசனைகள் வந்து உண்மையான நான் யார் விசாரத்துக்கு முழிச்சிச்சுன்னா குரு அவனுக்கு முன்னாடி இருந்தாகணும் ஞானம் கிடைத்தாகணும் அந்த குரு இருக்கும் ஒரு தருணம் தான் அந்த காலம் தான் மனித சமுதாயத்துக்கு பொற்காலம் அவர் உடலோடு இருக்கும்போது பொற்காலம் அப்புறம் கூட அந்த ஏன்னா அவருக்கு உடலோடு இருக்கிறதோ உடலை விட்டு இருக்கிறதோ ரெண்டுமே அவர் கடந்தவர் ஏன்னா எல்லாத்தையும் விசாரித்து முடித்தவர் மெய்ப்பொருளாக இருந்தவர் அவர் மேலே அவங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அந்த ட்ரஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து என்றைக்குமே வரப்போகிற ஜெனரேஷன்ஸ் எல்லாம் கூட காப்பாற்றும் சரியா முடிச்சுக்கலாமா